আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু কেএমএস কিচেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন কেএমএস কিচেনে আজকে তৈরি করে দেখাবো ফ্লাওয়ার সমোসা বরকনের গায়ে হলুদের ডালা সাজাতে বা মেহমানদারিতেও কিন্তু এই ফ্লাওয়ার সমোসার জুড়ি নেই দেখে নেওয়া যাক সমোসা তৈরির জন্য প্রথমে পুরটা রেডি করে নিব আর এর জন্য একটা প্যানে তেল আর পেঁয়াজ দিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ এখন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব আরও লাগছে লবণ স্বাদ মতো ধনিয়া গুঁড়ো হাফ টি স্পুন লাল মরিচের গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন তিন টুকরা সাদা এলাচ আর দু টুকরা দারচিনি এখন এই মশলাগুলো একত্রে দুই টেবিল চামচ পানি দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে পেঁয়াজের মধ্যে অ্যাড করছি দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন আদা রসুন পেস্ট মশলাগুলো সরাসরি তেলে দিলে অনেক সময় মশলাগুলো পুড়ে যায় আর এইভাবে মশলাগুলো দিলে কিন্তু পোড়ার কোনো চান্স থাকে না আবার খুব সুন্দর বাটা মশলা একটা ফ্লেভারও পাওয়া যায় মশলা থেকে এক্সট্রা পানি শুকিয়ে যখন তেল উপরে ভেসে উঠবে ঠিক সেই পর্যায়ে অ্যাড করছি গরুর মাংস মাংস খুব ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু কিমাটাও ব্যবহার করতে পারেন এখানে এক্সট্রা পানি দেয়নি মাংস থেকে কিন্তু এরকম এক্সট্রা পানি বের হয়েছে চুলোর আঁচটা মিডিয়ামের চেয়ে একটু লোতে রেখে সিক্সটি সিদ্ধ করে নিব মাংস যখন সিক্সটি ফিট হয়ে যাবে আর পানিও শুকিয়ে যাবে ঠিক তখন অ্যাড করছি ছোট ছোট টুকরো করে কাটা এখন আলুটাকে মাংসের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি অ্যাড করছি হাফ কাপ রেখেই পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটা বাটিতে উঠিয়ে ঠান্ডা দিব এরপর এই সামোসা তৈরির জন্য ডো তৈরি করে নিব আর এর জন্য দেড় কাপ ময়দা নিয়েছি অ্যাড করছি লবণ আর লবণটা অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে আরও অ্যাড করছি দুই টেবিল চামচ সাদা তেল এখন তেল আর লবণ ময়দার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব আর এই পর্যায়ে অ্যাড করছি পানি এখানে আমি নর্মাল পানি নিয়েছি পানিটা একবারে না দিয়ে কয়েকবারে দিয়ে ডোটা রেডি করে নিব ডোটা রেডি করা হয়ে গেছে এখন এটাকে খুব ভালোভাবে একটু মথে নিচ্ছি ডোয়ের উপরে অংশটা যেন ড্রাই না হয়ে আসে এই জন্য তেল লাগিয়ে নিচ্ছি এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব এর মধ্যে এটা সেট হয়ে যাবে থেকে বিশ মিনিট পর ডোটাকে আবার একটু মথে নিচ্ছি থেকে কয়েকটা লেচির মতো করে তৈরি করে নিয়েছিলাম এখন একটা লেচি নিয়ে রুটির মতো করে বেলে নিব রুটি খুব বেশি মোটা বা পাতলা করা যাবে না মিডিয়াম সাইজ করে বেলে নিতে হবে এখন রুটিটাকে চার কোনা শেপ দেওয়ার জন্য চারিদিকটা কেটে নিচ্ছি এরপর চারদিকের কর্নারগুলো আলতো হাতে টেনে মাঝখানে নিতে হবে কিন্তু একেবারে নিচের অংশের সাথে প্রেস করা যাবে না অর্থাৎ চেপে চেপে আটকে দেওয়া যাবে না এরপর উল্টিয়ে মাঝখানে সে ভেজে রাখা পুর দিয়ে দিচ্ছি আবারও চারিদিক থেকে টেনে মাঝখানে এনে সাইডের অংশটা চেপে চেপে আটকে দিচ্ছি এরপর উল্টিয়ে পাপড়িগুলো ছাড়িয়ে দিচ্ছি ফুলের মাঝখানে এখন একটা লং বসিয়ে দিব আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরেকটি সামোসা তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আসলে বলে বোঝানোর কিছু নেই ভিডিওটা কিন্তু আপনারা ভালোভাবে দেখলেই বুঝতে পারবেন এরপরও আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আসলে এটা বাড়ানো খুবই ইজি আপনারা একটু ভালোভাবে কিন্তু দেখলেই বুঝতে পারবেন
এখন সামোসাগুলো ভেজে নিব এর জন্য একটা ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি এখন এক একে সব সামোসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি সামোসাগুলো ভাজার সময় চুলের আঁচটা অবশ্যই মিডিয়ামের চেয়ে একটু লোতে রেখেই ভাজতে হবে চুলের আঁচটা মিডিয়ামের চেয়ে একটু লোতে রেখেই একটু পরপর এপাশ ওপাশ উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে কাঙ্ক্ষিত কালার না আসা পর্যন্ত এই পর্যায়ে সমস্যাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন উঠিয়ে নিচ্ছি ঠিক একইভাবে সবগুলো সামোসা আমি ভেজে নিয়েছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ